హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం అయితే సినిమాలు ఎందుకు వస్తూ ఉంటాయి మన ముందుకి మనల్ని ఎంటర్టైన్ చేయడానికి వస్తూ ఉంటాయి కానీ కొన్ని కొన్ని సినిమాలు కదిలిస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తూ ఉంటాయి కొన్ని సినిమాలు అవును నిజమే కదా ఇది మన లైఫ్కి చాలా రిలేట్ అయ్యింది కదా మనం కూడా ఈ ప్రశ్నలు సంధించాలి కదా అనుకుంటూ ఉంటాం సో అలా ఆలోచింపచేసే చిత్రమే గాడ్సే అనమాట ఈ నెల పదిహేడో తారీఖు మనందరినీ ఆకట్టుకోవడానికి మనం ముందుకు వస్తుంది ప్రతి మనిషిలో బోలడని ప్రశ్నలు ఉంటాయండి కానీ ఎవరిని అడగాలి ఎక్కడ అడగాలి ఎలా అడగాలి సో అడిగే ధైర్యం ఎంతవరకు ఉంది అనేది మాత్రం దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనమాట ఎవరైతే ధైర్యం చేసి ముందుకు వస్తారో వాళ్ళ పేర్లు మనకు వినపడుతూ ఉంటాయన్నమాట సో మరి ఈ ఫిలిం గురించి మాట్లాడడానికి సో గట్స్ ఉండాలి కదా కథను తీసుకోవాలి గాడ్స్ అయిన పేరు పెట్టాలి అంటే సో పెట్టారు కథను తీసుకొచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి టీంతో మాట్లాడేద్దాం మనం ముందు సో నాకు తెలిసి ఆయన మొక్కగా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఒక మొక్కగా మొదలైన జీవితం కానీ కథలు ఏదైతే ఆయన ఎంచుకునే విధానం ఉందో ఒక వృక్షంలా మారుస్తుంది అని చెప్పొచ్చు అనమాట ఇండస్ట్రీలో తనే సత్యదేవ్ సో మరి గాడ్సే సినిమాతో మనందరినీ అలరిస్తున్న సత్యదేవ్ అండ్ ఈ ఫిలిం కథని మలిచి మన ముందుకు తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ మన గోపి గణేష్ పట్టాభి గారు అండ్ ఐశ్వర్య లక్ష్మి మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హాయ్ హలో ఎలా ఉన్నారు నాకు తెలుసు ప్రమోషన్స్ లో అద్భుతంగా ఉంటారు అని డెఫినెట్ గా అండ్ ఇలా కొంచెం కంటెంట్ ఉన్న సినిమా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది కదా ఓ మిమ్మల్ని అడగడం ఇది రాంగ్ క్వశ్చన్ ఏమో అన్ని కంటెంట్ ఉన్న స్టోరీసే కదా మీరు చూస్ చేసుకునేది ఇందాక నేను మెన్షన్ చేసినట్టు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా నిజంగా స్టార్టింగ్ అప్పుడు ఒక మొక్కలాగే స్టార్ట్ అయ్యారు ఇప్పుడు కథలు ఎంచుకునే విధానాన్ని బట్టి అండ్ ప్రేక్షకుల్ని సంపాదించుకునే అభిమానుల్ని సంపాదించుకునే విధానాన్ని బట్టి చూస్తే అర్థం అయిపోయింది ఒక వృక్షంలా మాట్లాడు సత్యదేవుని సో మొక్కకి చాలా మంది నీళ్ళు పోసారు అంటే నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్పడం జరిగింది అంటే నా పైన నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్ కంటే గోపి అన్నకి నా పైన చాలా ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ బ్లఫ్ మాస్టర్ లో చాలా తను చాలా అహర్నెస్ లో కష్టపడి ఎలా అంటే నిజంగా యుద్ధం చేసేది తను పెట్టడం కోసం బికాస్ బ్యాక్ దెన్ వాజ్ అనోబడి అంటే చాలా కష్టపడి ఎన్నో ఫైట్లు చేసి ఎన్నో యుద్ధాలు చేసి నన్ను ఆ సినిమాలో పెట్టాడు నాకు అది వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ టాప్ ఫిల్మ్స్ బ్లఫ్ మాస్టర్ అండ్ ఆ రోజు అంత స్ట్రాంగ్ గా నించుని ఆ నీరు కోసిన వ్యక్తుల్లో గోపి అన్నప్పుడు బ్లఫ్ మాస్టర్ లో నేను అన్న చాలా అంటే ఆ సినిమా ఎందుకు డిసెంబర్ ఇరవై ఎనిమిది రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ రోజు తప్ప మిగతా దాని బ్యాక్ దాని ఫ్రంట్ అంటే దాని వెనుక దాని ముందు ఆ సినిమా గురించి మేము అనుకున్న దానికంటే టెన్ టైమ్స్ మాట్లాడుకున్నాం అంటే రిలీజ్ అవ్వకముందు మాకు ఇది ఆ గ్యారంటీ చాలా బాగుండేది అనుకున్నాం ఆ ఒక్క రోజే మళ్ళీ తర్వాత అది దాని గురించి మళ్ళీ టెన్ టైమ్స్ ఎక్కువ మాట్లాడుకున్నారు అన్ఫార్చునేట్లీ ఆ ఒక్కడేనే మాకు కర్ణుడి చావుకు వంద రీజన్స్ అన్నట్టు చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి బట్ అగైన్ ఆ చాలా కమెంట్స్ ఏంటంటే వచ్చిన తర్వాత ఓటీటీ కదా డిజిటల్ ప్లాట్ఫామ్ వచ్చిన తర్వాత హౌ డిడ్ మిస్ దిస్ ఫిల్మ్ యూ వాంట్ టు సీ దిస్ ఫిల్మ్ ఇలాంటి ఫిల్మ్స్ మాకు కావాలి అని కొంతమంది అయితే మేము గ్రూప్ గా ఫామ్ అయ్యి మేము చూసినందుకు టికెట్ డబ్బులు మీకు పంపించేస్తాం ఇలాంటి చాలా కమెంట్స్ వచ్చాయి ఐ థింక్ ఆ అంటే అది మళ్ళీ జరగకూడదు ఈ సినిమా గ్యారంటీ అందరూ చూడాలి జూన్ పదిహేడున అండ్ దానికంటే ఎక్కువ రిలేటబుల్ గా ఉండే కంటెంట్ ఎక్కువ స్ట్రైకింగ్ గా ఉండే డైలాగ్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక రెండు టూ టైమ్స్ ఎక్స్ట్రానే ఉంటుంది మన వాట్స్ అండ్ సొసైటీ నుంచి ఒక సమస్యను తీసుకొని చేయడం జరిగింది కాబట్టి అది ఏంటనేది ఆఫీస్ గా మీరు ఓపెన్ అడుగుతారు కాబట్టి నేను మళ్ళీ డబల్ రిపీట్ కాదు ఇప్పుడు నాకు తెలిసి బ్లఫ్ మాస్టర్ ఎప్పుడు ఏదైతే కష్టపడ్డారో సత్యాని ఆ ప్రాజెక్ట్ లో తీసుకుని రావడానికి నాకు తెలిసి ఈ టైం ఇప్పుడు గాడ్స్ ఏ అంత అవసరం అయి ఉండదు నాకు తెలిసి ఆ కష్టం బికాస్ పేరు చెప్పగానే యాక్సెప్టెన్సీ వచ్చేసి ఇద్దరు అలా కాంబినేషన్ అనగానే అసలు ఇమీడియట్లీ ముందుకి వెళ్ళిపోయింది ప్రాజెక్ట్ అనుకో అది అలా చూస్తుండగానే సెట్స్ మీదకి వెళ్ళిపోయింది రైట్ చాలా సీరియస్ గా కేస్ రామారావు గారు కళ్యాణ్ గారు డాలింగ్ తో సినిమా చేయాలని చాలా ఎదురు చూస్తూ ఉండే అదే కదా మొన్న కూడా కేస్ రామారావు గారు అడుగుతున్నారు ఎప్పుడు డేట్స్ ఇస్తారు అని ప్రాసెస్ లో తన దగ్గరికి చాలా కథలు వస్తూ ఉన్నాయి మెయిన్ అయితే అంతకు ముందు నేను ఒక లైన్ గా జస్ట్ కూర్చొని డిస్కస్ చేసినప్పుడు అదే సినిమా స్టోరీగా కాదు సినిమా కథగా కాదు రెగ్యులర్ లైఫ్ లో వేరే విషయాలు సినిమా కంటే కూడా బయట విషయాలు ఎక్కువ మాట్లాడుతూ ఉంటాం కొంచెం అంటే మన పక్కన సొసైటీ సంబంధించి అలా చెప్పినప్పుడు ఒక ఐడియా చెప్పడం
తర్వాత కళ్యాణ్ గారు రామారావు గారు వేరు వేరు స్క్రిప్ట్లు అయి పంపిస్తున్నప్పుడు ఏమి యాక్సెప్ట్ చేయకుండా ఉండేవన్నమాట అప్పుడు వాళ్ళకి చెప్పిండే అలా అన్న దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది చెప్తే అది 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 ఇమీడియట్లీ దాన్ని మీకు ఇంకొక ప్రత్యేకత ఉంది ఇంటర్వ్యూలో గీత గారు నేను అన్న నిజంగా ఇప్పుడు నాకు గుర్తు అంటే ఆలోచిస్తే గుర్తొచ్చింది మీ ఇద్దరం కూర్చొని ఎప్పుడు ఇంటర్వ్యూ చేయలేదు ఎప్పుడు చేయలేదు ఓన్లీ ఆ ఈవెంట్స్ కి వాటిలో నుంచో మాట్లాడడం తప్ప ఇలా కూర్చొని ఇంటర్వ్యూ ఎప్పుడు చేయలేదు మాకు బ్లాక్ మాస్టర్ కి ఎలాంటి ఎలాంటి ప్రమోషన్ సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూ సంబంధించిన ఏ స్టేజ్ షేర్ చేసుకోవాల్సిన అవకాశం దొరకలేదు మెయిన్ చెప్పినప్పుడు అంటే చాలా కనెక్ట్ అయ్యి అంటే ఎంతో కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే సొసైటీ మీద ఎంతో లవ్ ఉండాలి మెయిన్ అంటే ఎక్కడో చోట ప్రతి మనిషిలో ఏదో మూల అయితే ఖచ్చితంగా ఉంటుంది మేబీ నిరంతర జీవితంలో బిజీ బిజీ లైఫ్ అది చేద్దాం అన్నప్పుడు అదే లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది అంతే అప్పుడు ఇమీడియట్లీ దాన్ని సీరియస్ గా స్క్రిప్ట్ వర్క్ చేసి అంతా సెక్స్ మీద తీసుకొచ్చాము రైట్ నిజంగా అంటే చాలా అంటే మనం చూస్తూ అంటే చూసి చూడనట్టు వెళ్ళిపోతున్న సొసైటీలో ఇష్యూస్ ఎన్నో ఉంటాయి మెయిన్ అందులో ఒకటి ఈ ఎడ్యుకేషన్ అంటే అంటే గ్రాడ్యుయేషన్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఆఫ్టర్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే జరుగుతుందో ఆ ఇష్యూ చాలా అంటే అంటే చాలా బాధపడవలసిన విషయాలు ఉన్నాయి దాన్ని దాని అంట దాన్ని అండర్లైన్ చేస్తూ కథని చాలా సీరియస్ గా చెప్పడం జరిగింది ఇంకా కథను అయితే ఒక కామన్ మ్యాన్ మనసులో అంటే నేనేమంటానంటే రాయడం కథగా రాయడం మాటలు రాయడం సినిమాగా తీయడం ఇవన్నీ కాదు అసలు అంటే ఒక కామన్ ప్రతి మనిషిలోని ఇంటర్నల్ గా వాళ్ళ గుండెల్లో తొలిచేస్తున్న ఇష్యూస్ ఇవన్నీ దాన్ని దాన్ని ఇంకా డాలింగ్ అయితే ఇంకా నెక్స్ట్ లెవెల్ లో పర్ఫార్మ్ చేసి అసలు ప్రతి పర్సన్ ఇండివిజువల్ గా ఒకసారి వాళ్ళలో వాళ్ళు అంటే ఒకటి కాదు వంద అంటే ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ బ్లాంకెట్స్ కప్పేసి ఉన్నాయన్నమాట అవన్నీ ఓపెన్ చేయాలని ఓపెన్ చే అంటే ఓపెన్ చేపిస్తాడు నోడు ఈ గాడ్సే టైటిల్ గురించి డిస్కస్ కానీ ఐశ్వర్యతో ఇప్పటి వరకు మాట్లాడలేదు స్టార్ట్ చేయలేదు అయితే మన ఇద్దరుదే ఉంటుంది టీవీలో సో అయితే చాలా మంది ఫస్ట్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు టీజర్ చూసినప్పుడు ఐశ్వర్య లైక్ విజయశాంతి గారు లాగా నేను ఆ యాక్టర్స్ తో కంపేర్ చేయడం జరుగుతుంది విజయశాంతి గారు బట్ ఐమ్ వెరీ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ ఇస్ అట్లీస్ట్ బీంగ్ కన్సిడర్డ్ లైక్ దట్ బట్ Uh, having said that uh, vaishali is my character name i love it i love the character uh, i i'm happy that i could play the character and um, see it is a part of me that um, i could never explore as a as a person or something so right. this is this was interesting for me to play somebody like that mm-hmm. uh, the way she speaks to satya's character mm-hmm. or the way she is generally with her superiors and all that it is it's interesting you know she's a very gutsy woman and i love playing gutsy woman right and a costume lo kuda meer chaala beautiful ga anipistunnaru seriously chaala and a uniform like pena maybe shubha she did the costume so, uh, yeah promising a chaala police officer like anipistunnaru ante yuta oka oka camera ki yuthala nenu oka fireball la untanu ivude emo oka water la nanna chaala varustha untu okay water did you just call me waterfall no no No, no, no. I'm just trying to say, like, how you treat, uh, how you treat uh, my character in the film. Yeah. So, she passed, she has to, and the other thing is important, and the weed is rich, and the other thing is rich. Correct, correct. You would have done the channel as Jesse. So, somebody is control Jay also. Control Jay, yeah. situation me. కంట్రోల్ చేయాలి దాన్ని నవ్వుతూ ఈవిడికి లోపల టెన్షన్ కోపం ఉంటుంది బట్ దాని అంతటిని చాలా ప్లెజెంట్ ఫేస్ తో చాలా బాగా డీల్ చేశారు బట్ మేము విన్నాం అసలు మీరు ఫిజికల్ కాంటాక్ట్ ఉండదని చెప్పి వర్చువల్ గానే అంత అంత వర్చువల్ గా చాలా ప్రజ అవ్వాలి హీరో హీరోయిన్ నో కెమిస్ట్రీ క్యా వై లాట్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ మోర్ యాక్చువల్లీ మోర్ ఓకే అరే చాలా మంది అంటుంటారు ఫిజికల్ ఇది ఉంటేనే కెమిస్ట్రీ వర్క్ అవుట్ అవుతుందని బట్ ఇది ఏదో కొత్త ఐస్ ఇది ఇస్ ఆల్ ది ఐస్ ఓకే ఇది ఏదో కొత్త ప్రేమ కదా ఇలాంటి ఫిలిమ్స్ యాక్చువల్లీ చాలా టఫ్ జాబ్ ఎందుకంటే యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు మెయిన్ గాడ్స్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో సమ్ ఎక్కడో ఫిలిపీన్ ఐలాండ్ నుంచి లైవ్ వచ్చి మాట్లాడుతుంటారు ఎదురుగా 
ఎదురుగా ఇప్పుడు మెయిన్ వైశాలి క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ ఏమి ఉండదు అసలు అంటే ఎదురుగా ఒక పర్సన్ తో మాట్లాడుతున్నట్టుగా అంటే జస్ట్ ఇమాజిన్ చేసుకుని దానికి రియాక్షన్ ప్లస్ అలా ఇక్కడ యువతలు కూడా అవతల ఇప్పుడు ఆ గాడ్స్ కూడా అవతల అవతల ఒక పెద్ద హెవీ హై వోల్టేజ్ డ్రామాని మొత్తం మెయిన్ యాక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు అంతా కూడా ఎదురుగా ఏమి ఏమి కనిపించదు అక్కడ అంతా అదంతా ఇమాజిన్ చేసుకుని దానికి స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళా ఆ స్పేస్ లో అవతల ఆ టైమ్ లో అవతల రియాక్ట్ అవ్వాలి డైలాగ్ చెప్పాలి దాని స్పేస్ ఇచ్చి మళ్ళా డైలాగ్ చెప్పాలి ఇది చాలా టఫెస్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ <laughs> This is actually where you are testing, no? Otherwise, you take the energy from the other person and then you perform. Yeah, no, you can do it automatically. Yeah. Reflect out. Yeah. 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 It's a schedule. It's a schedule. అనిపిస్తుంది <laughs> 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 లేవు <laughs> ఈ రెండే సో ఈ రెండు మాట్లాడుకుంటే ప్రతిసారి అన్న స్ట్రాంగ్ కోర్ పాయింట్ ఏంటంటే సొసైటీలో ఉన్న చాలా ఇష్యూస్ ని ఒక సింగిల్ లైన్ ద్వారా దాన్ని సింప్లిఫై చేయగలడు మనకు అర్థమయ్యేటట్టు చేయగలుగుతాడు అంటే నాకు అది బాగా ఇష్టం అంటే అది ఇందులో ఒక సింగిల్ డైలాగ్ ఉంటుంది ధర్మం రక్షతి రక్షిత సత్యమే విజయతే అంటారు ధర్మం రక్షిత రక్షిత అంటారు కానీ అవి రెండు ఎప్పుడు స్వయంగా గెలవట్లేదు అంటారు అవి రెండు స్వయంగా ఎప్పుడు గెలవట్లేదు ఎందుకంటే ఎవడో ఒకడు పూనుకొని యుద్ధం చేసి గెలిపించారు వాడే గాడ్స్ సత్యం కోసం వెయిట్ చేసేవాడు గాడ్స్ అయితే ఇలా చిన్న చిన్న ఒక వన్ లైనర్స్ తోనే చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ పెట్టగలగాలి పెట్టగలుగుతాడు అయితే బ్లఫ్ మాస్టర్ లో కొన్ని స్టిల్స్ ఏవో సరదాగా నేను తీసుకున్నవి ఆఫ్ ద కెమెరా అంటే సినిమాకి సంబంధం లేకుండా కొన్ని స్టిల్స్ తీసుకున్నాం బ్లఫ్ మాస్టర్ అన్న కథ రాస్తూ ఒక రోజు దానికి స్టిల్ కి ఒక నేమ్ అటాచ్ చేసి నాకు పంపించాడు అది గాడ్స్ దాని పేరు ఫస్ట్ నుంచి బిగినింగ్ నుంచి గాడ్స్ వేరే ఒక పేరు ఏంటంటే గ్యారంటీ ఏదో ఉంది అంటే రైట్ ఫ్రమ్ ద టైటిల్ ఏదో ఉంది అన్న దానికి అయితే మన సినిమాలో దానికి వెరీ లాజికల్ వెరీ ఎమోషనల్ రీజన్ ఉంది ఎందుకు వాడిని అలా పిలుస్తారని ఒక విశ్వనాథ్ రామచంద్ర మన మన హీరో పేరు విశ్వనాథ్ రామచంద్ర అతన్ని గాడ్స్ అని ఎందుకు పిలుస్తారు అతని లైఫ్ లో ఎందుకు ప్రభావితం చేసింది అంటే ఒకప్పుడు ఒక స్టేజ్ ప్లే పైన ఊరికనే గాంధీజీని బొమ్మతో పాటు పెట్టి కాల్చా లేని ఒక వ్యక్తి అరే ఐ లవ్ గాంధీ ఐ కాంట్ టేక్ అప్ వెపన్స్ అనేవాడు ఎందుకు అంత వెపన్స్ తీసుకొని ఎందుకు అంత విజిలాంటి తయారయ్యాడు అనేది మన కథ అది ఇది వేరే కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ అయినా కూడా జస్ట్ ఈ పార్ట్ వరకు మాత్రమే ఈ పార్ట్ వరకు ఒక స్ట్రాంగ్ ఎమోషనల్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఐ థింక్ అదే ఒక క్యూరియాసిటీ క్రియేట్ చేయాలి కదండి అంటే ఊరికే ఏదో మనం సినిమాను తీసేయడం పంపించడం కాదు కూడా అది అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ కదా మేబీ ఇమీడియట్లీ టైటిల్ చూడగానే అరే ఈ సినిమా చూడాలనిపించేటట్టే ఉండాలి అది కూడా వన్ ఆఫ్ ద రీజన్స్ డెఫినెట్లీ కాదన్న ఐ థింక్ నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది మోస్ట్లీ అన్నది కూడా అదే ఉంటుంది బట్ ఐ థింక్ ఆయన మాటలో కూడా కాదు అఫ్ కోర్స్ యూనో ఎందుకు పెట్టారు అంటే నేమ్ తో కూడా కలిసి వస్తుంది అలా పిలుస్తారు అని చెప్పడం జరిగింది అండ్ గాంధీని ఫస్ట్ నుంచి లవ్ చేసిన వ్యక్తి దాని తర్వాత ఏమైంది అనేది మేము సినిమాలో చూస్తాం డెఫినెట్ గా బట్ యా అంటే సమాజంలో ఉన్న ప్రశ్నలు రాయాలి అంటే వాటి సమాధానాలు కూడా ఎంతో మంది తెలుసుకోవాలి ఖచ్చితంగా అంటే మనం ప్రశ్న సంధించే ముందు ప్రశ్న అని అడిగే వాళ్ళకి సమాధానం ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉండాలి సో ఆయన అడిగిన ప్రశ్నలకి సమాధానాలన్నీ మీకు తెలుసు ఇందులో ఆయన అడిగే ప్రశ్న 
ఒక సినిమాటిక్ గా ఏదో పేపర్ మీద పెట్టి రాసింది కాదా మన పక్కన మన మనసుల్లో ఉన్న విషయాలే మొత్తం ప్రతి ఒక్కటి దీంట్లో ఏదో అంటే ఏదో రాయడం గురించి బుర్ర పీకేసుకుని యాంటీనాలని ఓపెన్ చేసి అది ఏమి ఉండదు అది ఏమి ఉండదు అది చూస్తున్న ప్రతి డైలాగ్ ప్రతి మాట అంటే మీరు ప్రతి మాటకి మీకు తెలిసిందే ఉంటుంది కానీ అంటే ఇక్కడ హై ఓల్టేజ్ లో మనం అది ఓపెన్ అయ్యి జరిగినప్పటికీ మనం దీన్ని ఎంత చిన్నగా వదిలిపెట్టేసాం ఎంత చిన్నగా చూస్తున్నాం అనేది సో ఫైవ్ లైక్ ఇలాంటి ఛాలెంజింగ్ స్టోరీస్ వచ్చినప్పుడు ఎలా అనిపిస్తుంది యాక్టర్ కి సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఉంటుందా లోపల నాకు తెలియదు నాకేం తెలియదు నాకు నేను మోనిటర్ దగ్గర నుంచి మోనిటర్ దగ్గర అలా టెన్షన్ గా ఉన్నాను సింగిల్ టేక్ అది ఒక త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆల్మోస్ట్ ఒక సిక్స్ అదేనా త్రీ మినిట్స్ కంటిన్యూస్ గా ఉండేదా దాంట్లో ఎండింగ్ అనమాట అది మొత్తం ఒక ఒక సిక్స్ బిట్స్ నుంచి ఒక ట్రాలీ వెళ్తా ఉంటుంది అంత కెమెరా అలా ఛార్జ్ అవుతుంటుంది ఎక్కడ అంటే మీరు చూసినప్పుడు తెలుస్తుంది అసలు ఐ బ్లింక్ కూడా ఉండదు అనమాట అసలు కంప్లీట్ గా అంటే కంప్లీట్ గా ఆడియన్ తోనే మాట్లాడుతున్న చాలా ఇంటెన్స్ తో మాట్లాడుతున్న సిచ్యువేషన్ అది మొత్తం సినిమాలో మేమందరం అంటే ఏదైతే బాధ్యతగా తీసుకుని సిన్సియర్ గా ఒక అడ్రస్ చేయాలనుకుంటున్నామో ఇది మొత్తాన్ని రౌండ్ అప్ చేసి చెప్పవలసిన సిచ్యువేషన్ అనమాట అది ఒక త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఆ కెమెరా ఎంతో ఉంటుంది అలా ట్రాలీ అంతా ఉంటుంది అంత మొత్తం వెళ్తూ ఉంటుంది ఆ వెళ్ళేటప్పుడు అంతా మొత్తం అలా అంటే మొత్తం అందరూ టెన్షన్ లో ఉన్నారు అంత ప్రింటర్ ప్రింటర్ ఆఫ్ సైలెన్స్ అయిపోయింది మొత్తం అంతా మోనిటర్ దగ్గర నుంచి నేను ఇక్కడ నుంచి చూస్తూ ఉన్నాడ మోనిటర్ దగ్గర ఒక స్టేజ్ వచ్చినప్పటికి మోనిటర్ మోనిటర్ వదిలేసి నేను ఆ ట్రాలీతో పాటు పక్కన వాక్ చేయడం మొదలు పెట్టాయి ఇంకా అసలు వదిలిపెట్టేంత అయితే మొత్తం డైలాగ్ అయిపోయిన తర్వాత యాక్చువల్ ఏంటంటే అక్కడ నిజంగా రియల్ విశ్వనాథ్ రామచంద్ర కనిపిస్తారు ఓకే అంటే మెయిన్ అంటే ఎన్నో ఎన్నో సొసైటీలో ఎన్నో కోట్ల మంది గ్రాడ్యుయేట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ యొక్క ఘోష ఆవేదన ఏదైతే ఉంటుందో ఆ క్యారెక్టర్ నిండిన దాన్ని అడ్రస్ చేసి ఒక వ్యక్తి కనిపిస్తారు అక్కడ సొసైటీలో మనం ఎన్నో ప్రశ్నించవలసిన విషయాలు ఏమైతే ఉన్నాయో అదే కదా ప్రశ్నిస్తే మనకి ఎందుకు అనుకుంటాం అనుకుంటాం కదా ఆ అన్నిటిని ప్రశ్నించే ఒక పర్సన్ కనిపిస్తారు అంటే మెయిన్ దాంట్లో ఎన్ని చేంజ్ అవర్స్ ఉంటాయి అంటే ఎన్ని చేంజ్ అవర్స్ ఉంటాయి అంటే బ్రీత్ తీసుకుని మళ్ళీ వదిలిపెట్టి చాలా హై వోల్టేజ్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి ఇవన్నీ మొత్తం అంటే మీరు చూస్తుంది జస్ట్ ఎండ్ లో చిన్న డైలాగ్ మాత్రమే ఆ రోజు మొత్తం ఆ షార్ట్ అయిన తర్వాత అందరూ అందరూ క్లాప్స్ నేను ఇలాంటి సీన్ ఒకటి తీస్తున్నాను అన్నప్పుడు మన బ్రహ్మదేవి కూడా చెప్పారు అది చూడడానికే వచ్చారు ఆయన అంటే నాకు మీది ట్రైలర్ రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఆ షార్ట్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎలా అనిపించింది నాకైతే అంటే ఆబ్వియస్లీ నన్ను నేను చూసుకోలేదు వాడు మాట్లాడుతున్న దానికి నాకు కంట్లో నీళ్ళు వచ్చాయి అనమాట అంటే నేను అనగా వెన్నాను నన్ను ఇది నాకే ఇలా కంట్లో వచ్చిన గ్లెటర్ వచ్చిందంటే అన్న నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను ఎంత కాదన్నా ఎంత కాదన్నా నన్ను నేను చూసుకుంటున్న టైం అది పాపం అన్న ఒక వారం రోజులు ఒక హోటల్లో ఉంటుంది ఇక్కడ దగ్గరలో అక్కడ ఒక చిన్న చెట్టు కింద కూర్చొని రోజు రాసుకుని ఇన్ని ఒక ఇన్ని పేపర్లు వేసుకుని వచ్చాడు అంటే ఈ ఈ సీక్వెన్స్ సంబంధించి బికాస్ అది ఏంటి అది ఆ టాపిక్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ టాపిక్ దాన్ని మనం సినిమాటిక్ గా ఒక కొంత టైమ్ లో చెప్తేనే దాని ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది కూర్చొని మనం గంటల గంటలు చెప్పలేము దాని గురించి అసలు త్రీ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్ లో మనం ఆల్మోస్ట్ లైక్ చాలా కవర్ చేస్తాం దాని అంతటి అంత పేపర్ లో పెట్టాలంటే నిజంగా పాపం ఈయన ఫోన్ ఆపేసి అన్ని ఆపేసి ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి బోధి వృక్షం అని పేరు ఉంటుంది దానికి మేము పెట్టి ఆయన పెట్టిన పేరు ఎల్లా హోటల్లో ఒక చెట్టు ఉంటుంది ఆ చెట్టు కూర్చొని పాపం అలా రాత్రి పగులు కూర్చొని రాసి ఇంత అండ్ దాన్ని మళ్ళీ కండెన్స్ చేసి చేసి నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ మార్నింగ్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ షూటింగ్ నైట్ త్రీ ఓ క్లాక్ కి అసలు ఏం చెప్పాలనుకున్నది రాయడం జరిగింది అనమాట ఓకే ఆ చెట్టు కూడా ఎన్ని చెప్పారో మీరు ఆ రాత్రి ఆ చెట్టు ఆ చెట్టు ఎన్ని చూసింది అదే కదా సో యూ టెల్ మీ లైక్ వర్చువల్ వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ సత్య విస్ వెరీ గుడ్ Absolutely <laughs> lovely hero. No problems at all. No problems no at all. Problems at all. <laughs> no problems at all. 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 No problems
పాటలు మీరిద్దరు డ్యూట్లేదా వేరే డ్యూట్స్ different film will do for that idhulo oka twist undi geetha garu avi aa songs rendu songs untayi oka emotional song oka mountain song untu untadi adi reveal cheyaledu endante ameriya la paadina paata ah lovely song raramandi uru avi kaakunda oka two songs unnai avi kadha ki chala kadana la hug cheskuni untayi so avi reveal cheyalemu but cinema chusinappudu avi chala baa work out ayyi kada paatlu okay ante bayita kosha me vinnadu kaakunda yes 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 kaakunda rendu unnai rendu garu ante okay ఫిల్ <laughs> 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 అంటే అలా పిక్చర్ చేయాలని అనుకున్నాం అనమాట మెయిన్ అది అసలే ఆ వాయిస్ అంటే పడి చచ్చిపోయే వాళ్ళు ఎంత మంది సాంగ్ పాడడం జరిగింది మార్నింగ్ నుంచి మాట్లాడమంటే గొంతు పోయింది కాదు కాదు అంటే ఒకసారి చూసి చూసి పాడాలి లిరిక్స్ వచ్చేలోపు మీరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ గురించి చెప్పండి ఈ ఫిల్మ్ కి శాండీ అద్దెంకి చాలా చాలా బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ తను ఆల్మోస్ట్ ఒక టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అంటే మెయిన్ ఇది ఫిల్మ్ సాంగ్స్ కంటే కూడా రీ రికార్డింగ్ ఈ ఫిల్మ్ అంతా మెయిన్ అంటే ఆ ఎమోషన్ ని క్యారీ చేస్తూ అండర్లైన్ చేస్తూ మొత్తం అంటే యాక్చువల్గా తనది ఇది నాకు తెలిసింది సెకండ్ ఫిల్మ్ సెకండ్ ఫిల్మ్ అంత దీనికి ఒరిజినల్ గా సునీల్ కశ్యప్ మ్యూజిక్ నిజానికి తనకి కొంచెం ఇంట్లో పర్సనల్ గా ప్రాబ్లం అవడం వల్ల తను చేయలేకపోయాడు అప్పుడు మేము శాండీ అద్దెంకి ప్రాజెక్ట్ లో తీసుకున్నాం అనమాట తీసుకున్నాం తనతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఫస్ట్ డిస్కషన్ లో జస్ట్ అంటే తను ఆల్రెడీ ఒకటే ఫిల్మ్ చేస్తున్నారు దీనికి ఎంత వరకు న్యాయం చేస్తారు అని చిన్న డౌట్ ఉండే అయితే తను మాట్లాడిన తన మాటల్లో తను ఇప్పుడు ఏంటంటే రీ రికార్డింగ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అని ఒక మాట వాడడం జరిగింది రీ రికార్డింగ్ అనేది ఒక లాంగ్వేజ్ అని ఒక వర్డ్ వాడడం జరిగింది అది కూడా ఒక లాంగ్వేజ్ అండి అక్కడ కనెక్ట్ అయ్యి తనకి ఇవ్వడం జరిగింది తను కూడా అంత మొత్తం ఎఫర్ట్స్ పెట్టి చాలా బాగా చేశాడు రైట్ సో ఇప్పుడు మనం రారమంది రయ్యంది హుషారు రాగమందుకుంది జ్ఞాపకాల జోరు పచ్చనైన చేలు పల్లె పరిసరాలు ఎంత కాలమైన మరువలేదు నా పేరు ఉప్పు <laughs> కప్పురం <laughs> 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 చూడండి మీరందరూ కామెంట్ చేస్తారు కదా కింద సత్య సినిమా వస్తుంటే చాలా బాగుంటుంది బెస్ట్ ఉంటుంది అండ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అని చెప్పి ఎస్ అవన్నీ ఉన్న సినిమానే గాడ్ సే అనమాట మరి ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉండాలి థియేటర్ లో ఉండాలి ఎప్పుడు సెవెంటీన్త్ వెళ్ళి చూసి బిగ్గెస్ట్ సక్సెస్ ఇస్తారని కోరుకుంటున్నాను దిస్ ఈ